இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி வந்து the most requested one னு சொல்றத விட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி that is mutton biryani so let's get started with the recipe and அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறீங்கனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் மட்டன் பிரியாணி பண்றதுக்கு நான் மட்டன் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் தனியாக குக் பண்றேன் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் மட்டன் எடுத்துருக்கிறேன் இதுல ஃப்ளேவரிங்காக கொஞ்சம் அனியன்ஸ் அண்ட் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் டேமரிக் பவுடர் எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் ஒரு கால் கிளாஸ் வாட்டர் இது மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு நீங்க லெட் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு மூணு விசில் வந்து குக் பண்ணிருங்க ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆனா போதும் மட்டன் ஸோ மூணு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ரெஷர்லயே வந்துட்டு மட்டன் அப்படியே இருக்கட்டும் மீன்வாயில் நான் ரெண்டு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கு ஒன் ஃபுல் லெமன் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு லெமன் வந்து நான் ஸ்க்யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை கை வச்சு லேஸாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைஸ் வந்து பிரேக் பண்ணிட வேண்டாம் இது வாஷ்டு ரைஸ் தான் இது ஸோ ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆகிருக்கும் அண்ட் அது குக்கான வாட்டர் வந்து நீங்கள் தூர ஊற்றிட வேண்டாம் அது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் அகேன் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு பெரிய பேனில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கீ எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் நல்ல ஜெனரஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆயில் நிறையவே ஆயில் எடுத்துக்கோங்க பிரியாணிக்கு அண்ட் ஒரு சின்ன பட்டை ஒரு பேலீஃப் அண்ட் ஒரு ஸ்டார் அனிஸ் இது நல்ல ஃப்ளேவர் இறங்குற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணிட்டு இதில் இப்போ ஒரு ஹேண்ட் ஃபுல் ஆஃப் மின்ட் லீவ்ஸ் புதினா லீவ்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் மின்ட் லீவ்ஸ் போட்டு லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஏன்னா உள்ள ஸ்ப்ளட்டர் ஆகும்போது வெளியே ஆயில் ஸ்பில் ஆகும் இதில் நான் த்ரீ மீடியம் சைஸ் அனியன் எடுத்துருக்கிறேன் சின் நல்ல தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் சின்ன சின்னதாக ஸோ நல்லா ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை ஸோ இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டோட அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நல்லா இப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும் அனியன் நல்லா ஃபுல் ப்ரௌன் கலர் ஆனதுக்கப்புறம் நான் இதில் வந்து ஒரு செவன் டு எயிட் க்ரீன் சில்லிஸ் எடுத்துருக்கிறேன் பச்சை மிளகா நடுவில் தான் கீறியிருக்கிறேன் அண்ட் ஒரு ரெண்டு டொமேட்டோ மீடியம் சைஸ் டொமேட்டோ சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நல்லா ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அந்த டொமேட்டோ வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகணும் அது அதுக்கப்புறம் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சில்லி பவுடர் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் கொரியாண்டா பவுடர் அண்ட் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ஹோம் மேட் பிரியாணி மசாலா தான் ஸோ இது பிரியாணி மசாலா ரெசிபி வேணா நான் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு கேட்டிங்கன்னா ஐல் ஷோ தட் வீடியோ அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் டேமரிக் பவுடர் நல்லா ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க மசாலாவும் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகணும் குக் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் மட்டன் நம்ம ஆல்ரெடி குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மட்டன் பீசஸை வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ மட்டன் எல்லாமே எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் குக் ஆகிருக்கு அண்ட் ஒரு ஹேண்ட் ஃபுல் ஆஃப் கொரியாண்டல் லீவ்ஸ் மல்லியல் எடுத்துருக்கிறேன் நல்லா இந்த மசாலா வந்து மட்டனில் கோட் ஆகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இப்போ இதில் நம்ம லெமன் வச்சு சோக் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் அதை ஆட் பண்ணிட்டு அந்த மட்டன் குக் பண்ண வாட்டர் ப்ளஸ் நார்மல் வாட்டர் சேர்த்து டோட்டலாக த்ரீ கிளாஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் சால்ட் ஸோ நல்லா கீழே தான் வந்து எல்லா மசாலாவும் இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ரைஸ் வந்து உடஞ்சிடக்கூடாது கீழே இருக்க மசாலா மேலே வர மாதிரி கொஞ்சம் லேஸாக ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க டேஸ்ட் பார்க்கும்போது காரம் உப்பு எல்லாமே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் ஏன்னா மட்டன் அண்ட் ரைஸ் ரெண்டுத்துக்கும் போட்டிருக்கோம் ஸோ இது கவர் பண்ணி நான் எயிட் மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆஃப்டர் எயிட் மினிட்ஸ் நீங்கள் கீழே இருக்கிற ரைஸை வந்து மேலே அப்படி ஃப்ளிப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கீழே இருக்க மசாலா எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக மேலே வந்து ரைஸ் வந்து ஈவனாக குக் ஆகிறதுக்காக தான் நம்ம ஃப்ளிப் பண்ணுறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நான் ஹை ஃப்ளேமில் எயிட் மினிட்ஸ் குக் பண்ணியிருக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் ஒரு லிட் க்ளோஸ் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் இன்னொரு செவன் மினிட்ஸ் குக் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ இப்போவுமே ரைஸ் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் குக் ஆகிருக்கும் அண்ட் அகேன் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் ஸ்டவ் டாப்லேயே அந்த ஹீட்லேயே வச்சுருங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணாமல் வச்சிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரைஸ் குக் ஆகிரும் ஸோ தட்ஸ் இட் மட்டன் பிரியாணி இதுக்கப்புறம் நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ பிரியாணி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் சாப்பிடணும் ஏன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கேப்பில் தான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரைஸ் வந்து குக் ஆக